Ons elke en soos ons vandag hier sit, word geconfronteerd met die thema van die boodskap, jy, met die ou langs jou nie, jy is geroep, jy is dier God baie, baie speciaal geroep. En ek wil die uitlating maak dier volgende te sê, dat daar nie een van ons is, wat nie dier God geroep is. Daar is nie een van ons, wat nie dier God geroep is in die oogend nie. Die van julle wat in die Bijbel wil volg, Matthies 9, ons gaan kyk na vers 9 tot 12, ek gaan dit nie nou lees nie, ek gaan dit in die eredienst en boodskap vir ons lees, so maak maar die Bijbel gerust oor by Matthies 9, daar van vers 9 tot 12. Matthies 9, van vers 9 tot 12, wat ons bykie vandag aan die ander wil gee, as ons die thema aanspreek, jy is geroep. Nie in sy wilste drome, of in sy ergste nachtmeries, kon hy droom of oorspel, dat dit is die plek waar alles sal eindig nie. As jy enigszins kon tyd terugdraai, en jy sy besluit kon verander, so hy nie twee keer getuigd om het in die sekonde te doen nie. Sy ouwers het hulle rug op hom gekeer. Sy vriende wou niks met hom te doen en nie, want as hy in die spiel gekyk het, het die gesig wat vir hom teruggestaar het vir hy die spiel om gewalg. Hy hoef nie baie te gedink het, wat het mense van hom gedink, wat so die mense sy gedachte spoel, as hulle na hom kyk, hier waar hy bezig was met sy werk nie. Mense sy seker gedink het, verhaaier, skurk, rover, dief, Trouwens, mense het een baie speciale klassificatie gehad vir ouwens soos hy. Hulle het om nie eens waardig genoeg gehaag om saam met die ander sondaars in die klassie in te deel. So en niet was hy. Ja, ouwens soos Matthies was een treer slechter, een treer erger af. Want Matthies was een tollenaar. Want hulle had gepraat ook van die sondaars oor die tollenaars, so met daar in die saam in een asem genoem, die sondaars en die tollenaars. Want die is die tollenaar, een belastinggaarder, een belastingversamelaar. Ek denk, ons sal nie kon sê dat hy vir SARS werk nie, maar hy het gewerk vir die Romeinse regering, die directe vijand, om vir hulle die belastings in te samel, en dan het oor te betaal, en so voldoende, as hy 10% gevraad, hy 12% by sy landsgenote gevat, en so 2% aan sy sak te druk, baie keer meer wat was dit. En op een goeie dag het Matthies kort daad weer op sy poos gesit, daar voor die tolhuis achter sy tafelkie. Besig om die werk te doen vir die Romeine, juist toe die skare mense begin vergader het om een man wat besig was om met hulle te praat. Dit was dit een paar treef van Matthies weg, so hy het met die moeite gedoen om voor en toe te leen om juist met die meer te hoor van die gesprek. By ons land is van hemheid, en dit is Jesus van Nazareth, en al ek dink, maar ek het al baie van die ouwe gehoor, maar ek het hom nog nooit gesien nie, ek sal vraag hierdie, Jesus van Nazareth van Habe wou sien. En dan leen hy voor en toe om mooi te hoor, wat word dier die gewilde onderwijser gesê. En terwijl hy nog so luister, kom een groep manne daar dier, en hulle, hoe sit die verlande man, kaplaks, Jesus nog bezig om te praat met die mense, in die middel van sy sin, kaplaks, kom sit hulle verlande man, aan Jesus van Nazareth het sy voete neer. En in plaas van om geriteer te wees, en kwaad te wees, wat mens om in die middel van die sin onderbreek, het Jesus dadelijk na die man toe gedraai, hier die verlande man het vond, het eenvoudig gesê, vriend, wees geris, jou sondes word vergewe. Nou, Matthies was so geskopt, hier die eenvoudig geword, dat hy klipharp begin lach het, achteruit sy keel uit, dalk te hard. Een paar mens het geriteerd omgekyk na Matthies, hoe kom sal hy nou so lach en Jesus het ook gekyk. En Matthies het maar stil, skam, oor op sy stoel neergesak hier voor die tolhuis. En toe draai Jesus sy ander weer terug na die verlande man toe en hy sê, maar ek gaan nou aan julle die bewys lewer dat die sien van die mens vol mag het om op aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlande man, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. 
net so, Jesus sê, net of jy te wees dat ek sondes kan vergewe, staan op en doe. Die verlande het dadelijk opgespring, en allemaal in die spare was verstom. Want die is self het nog nooit voor en so iets gesien, die man was verlam, hy is tenminste daar ingedraai, het self gesien, en skielik loop hy, die hele skare saam het om verstom, Toe kyk Matthies op en sien hoe Jesus reg uit die hom afgestap kom daar waar hy sit voor die tolreis. Jesus het reg uit vir hom gekyk, so het het gevoel. Hy wil baie seker maak en het vandag achter hom gekyk om te sien of daar iemand achter hom is en om te sien daar is niemand achter hom nie. So Jesus het vir hom gekyk. Jesus het die tafel gestop voor hom toe geleen en sag iets van Matthies gesê, volg my, volg my. Matthies, het omtrend niks van Jesus geweet, die behalwe al die skinderstories, wat allemaal van hierdie geleerde rabbi sê. Matthies het nie geweet, waar hier Jesus gaan nie? Hy het nie geweet, hoekom Jesus vir hom sê, volg my, hy het nie geweet, waarvoor hom inlaat nie? Wat op die aarde was Jesus sy rede, om Matthies in eerste plek te kies en om te sê, volg my. Matthies het net gevoel hy spontaan, sonder in die geheimere onmiddellik reageer op die oortopdraag van, volg my. Sonder in die geaarsele. Laat hy sy leven as een belastinggaarde achter, sonder om twee keer daar te doen. Sonder om twee keer daar te doen. En hy was in die diepte van sy seel, en hy daar en dan geweet, hier die is seker die belangrijkste besluit in my leven, wat ek daar maak. En daar besef jy dit nie, al dag nie, maar jy, soos jy daar sit vandag, is dier God gemaakt, vir baie speciale sending, dier hier die lewe. Kom ons noem dit, jou missie. Jou missie, dier hier die lewe, baie, baie speciale opdracht wat Heere vir jou in die besonderheid, dit is so uniek, niemand in die kerk het vandag, daar die sending en daar die missie op handen nie. En ek is oortuig en ek geloo, dat God gee jou ons elke liewe eer en uitwerf, en soos van Matthies, om die speciale missie in ons liewe uit te leef, daar die oomlik, as ons die opdracht gehoorzaam, volg my. Die oomlik as jy jou geer op Jesus' woorde, wat sê, volg my, begin jou missie, om vir God te leef. En om bereid te wees om op te staan, en juist om Jesus te volg, het juist die potentiaal om ons levens te verander, dit te transformeer. Jou leven sal nie weer die selfde lyk ooit nie. En dat stem die volgende saam met my, oor jou speciale missie wat God vir jou het, of dat gaat nie, dat voel jy, maar die het jou nog nooit geloof nie. Jy voel dat God het jou nog nooit gebruik in sy hande, vir een baie speciale doel nie. Dat wil elke van ons in een minder of meerdere mate, dat God ons vir baie speciale missie dier die lewe stuur. Maar dan het ons om maar ons eie besluite, ons eie idees, wat ons met die uitwerving van die Heere maak. Partij van ons ignoreert het vlijt. Ander van ons speel so bykie met die hele gedachte dat God my wil gebruik, en dit maak ek hier maar ek denk nie, God is ernstig om my te gebruik nie. En ander van ons voel, ons kan ons missie uitlewe, juist in connectie met God, hoe God ons gemaakt het, en hoe al reeds dier ons levens kom werk, en ander mense sy levens aanraak. Ek denk ons twee belangrike dinge wat ek besef het, toe ek hierdie gedeelte lees, wat ons van ons as mense moet besef. Soos ons hier sit elkeen, sluit ons aan by die mensdom wat die volgende twee dinge soek. Mense soek het doel vir hulle lewe wat deel is van iets groter. Wie vir ons lewe net ons lewe om gewoon te lewe? Ek denk ons elkeen soek na een dieper betekenis, iets groter in my lewe, waarvoor is ek hier? Hoekom wil God my gebruik? Die begeerte is baie groter as net een christelike saak. Ek denk ons as christene weet ons lewe vir iets baie groter as ons self ons lewe vir die koninkrijk van God, ons lewe vir die Heere, maar selfs al gloeie nie, soek mense na iets groter. 
Mensen zal bijvoorbeeld voor baie minder geld werk, als ze rechtig gloeien en wat hulle doen. In plaats van een ziel te verkopen en voor geld te doen, zal er iets bij iets wees wat hulle geniet om te doen. En gloeien, dit is waar ik thuis hoor. So rijkdom is niet altijd gelijk aan geluk nie. Die tweede ding is, mense wil ook hee dat hulle lewe moet gaan oor iets goed. Nie van ons wil hee, en geken waar ek word, my lewe was net een slechte lewe. Jy wil toch hee dat jou lewe moet gaan oor iets goed. Na voorsing wat onlangs gedoen is by die universiteit, was juist om uit te vind of mense waarlik eerder geluk wil hee, of wil hulle eerder betekenisvol of sinvol wees. Nu ja, daar is een combinatie van die twee te vind, maar bovenal, bovenal, wil mense weet, my leven beteken vir iets, vir iemand, vir iemand of wat, vir iemand iets anders. Mense wil weet, die leven beteken iets, vir iemand anders. Nou blaai sal ek in Matthäus 9 vers 9 toe, ons gaan hier saam lees, hoe Jezus van Matthäus roep, en ek geloof my dat het ongelooflik beteken is, vir jou en vir my leven vandag. Terwijl Jezus daar vandaan verder gaan, het hy man met die naam Matthäus met tolhuis in die sitte vir hom gesê, volg my. Hy het opgestaan en hom gevolg. Na die blote feit dat Jezus vir Matthäus vir die tolhuis in die nader het, sê so baie. Ons het reeds gesê tolhuis, belastinggaarders, wat juist baie ongeveld die belasting ingesaam het vir die Romeinse regering, en wat nie geheimd het om vir hulle self die koste van hulle nederlandsburgers vir hulle self betaal al skatrijk te maak nie. Die natuurlijke gevolg is allemaal haat jou, omdat jy juist in die geld by hulle gevat en gesteel het. Mens het jou as tollenaar met die passie gehaald. As ons sou kon terug aan die tyd en ons sou hierdie toneel in die raam kon vries, sou ons in daarie gegewe oomlik honderde mense in daarie gevrieste raam kon vind. En in daarie toneel, die vraag vraag, wie sou die laaste een wees wat Jesus sou kon kies om te sê, weet ek het jou nodig om jou op te leid, so dat ek jou die wereld kan instuur, om mensese levens vir altyd vir my te verander. Dan so in daarie gevrieste raam, in daarie oomlik, die laaste ou gewees het, Matthäus, want hy was die tollenaar. Iemand wat gaat nie as burgerlijke rechte gehad het nie. Matthäus, in rugby termen, sou nie as die bench gehad het nie. Hy sou nie as die rugby veld, die stadion gehad het nie. Hy sou daar buiten, op die hoek daar bezig kon wees, ons die belasting in te volder, maar nie nabuit die aksie gewees het nie. Het is ongelooflik berangelijk vir ons, om te weet vandag, as Matthäus die slechtste van die slechtste is, om geroep te word, vir die werk van die Heere, wat beteken het net een ding, ons allemaal is geroep, maar niemand kan te slecht wees, jy is geroep. In sy boek, Gaining or Losing, sê J.D. Greer, daar is een wijdverspreide mythe leen in die kerk, dat roeping tot die bediening, een sekundaar ervaring is, wat net met een paar christene gedeer, om geroep te wees, om te bedien, sê hy is net vir die uitgesoekte klompie mense, dit is een mythe wat mense gloor, dit is een werk is om die bediening te staan, en al die anderse werk is dan om te versien, dat die bediening waar vir die persoon geroep is, wat hy het kan uitvoer. Hy sê elke geloofige woord geroep. Hy het die gedachte dat net sekere mense geroep is, is die leen wat die kerk van God vandag die meeste man plaat. Een baie angstig, dit is een uitgesoekte klomp die een handje vol mense wat geroep is om vir vir God in bediening te staan, dat vir hulle die reis maar net volg en gereed staan om bediend te word in die klompie wat nou dier God uitgesoek is. Elke gelovige is baie speciaal geroep om sy of haar lewe te gebruik vir die verspreiding van die van die lewe. Die vraag is nie meer of ons geroep word nie. Die vraag is net eerder waar en hoe. Waar en hoe het God my geroep om ook in sy kerk te verskot te maak? Jy word 
baie speciaal dier God geroep, is die soveelste keer dat ek nou vir oogend dit sê, en ek wil hem dit hoor, jy is speciaal dier God geroep, God het jou geroep om een actieve deel van sy missie hier op aarde te wees, en aangens het God ons geroep het, is dit al goed vir jou en vir my, om vandag die belangrike vraag ook te vraag, hoe wil God my gebruik? Jy is daar in die sakewereld, en jy kan terecht vraag, hoekom het God my een goeie sakeman gemaakt? Hoekom het God my goed in bezigheid gemaakt? Sekerlik nie net om jou lewe vol te maak met allerhande gemak, so die laaste 20 jaar vir jou lewe net kan vakantieer. God het jou talente gegeen as een middel om ander te seen, as een platform om een missie vir God daar te stel. Ons raak praktisch. Jy is by die huisplein ma, en jy kan terecht vir jyself die vraag afvraag, wat rol speel ek, tot voordeel van die missie vir God, jy my kinders groot te maak. Die selfde vraag die jy vraag as jy onderwijser is, die selfde vraag die jy vraag as jy pensionaris is, selfs jy is van die politie, dalk is koleer, dalk is student, God mag jy dalk nie geroep het om een dominee te wees nie. Maar het jy geroep om in die voorste linies vir sy missie een verskil te maak. Vraag jy self ook om die vraag af, wat as jou werk en jou lewe, wat as jy jy begin om jou werk en jou lewe as een werkelijke roeping van God te sien? Wat as jy jou lewe begin te sien as een roeping van God? In die ochend kan jy opstaan, jy kan stort, jy kan aantrek, jy kan die kinders help er echt maak om school te gaan, jy gaan werk, jy kom terug van jy huis af, soos al die ander mense dit doen, of jy kan dit alles doen, en jy besef, ek is gemaakt vir een missie vir God, ek is geroep, om vir God een verskil te maak, en nou word jy wakker, en jy word wakker met die verwachting, dat God vandag jou wil gebruik, dat God, vir jou op eerste gedachte en jou gemoed geplaas het om vandag een verskil te maak. Jy spandeer dan tyd saam met God. Jy bid tot God. Jy vraag, Jere, waar wil jy heen met ek vandag een verskil vir jy maak? Jere, my leven gaan vandag toe net oor my nie. Dis nie net ek wat moet gaan brood verdien om vanavond dit kan eet nie. My leven gaan er soveel meer, Jere. Want ek kan sê, Jere, ek soek vandag hier nie woord. Ek wil vandag luister, wat wil jy heen met ek doen? Wat moet ek hoor by jy? dan brei jy jou kinders voor vir hulle missie vir God en dan gaan jy werk toe met oop oor wat soek na waar jy vir God een verskil kan maak na geleend jy de waar hy reeds aan die werk is en jy maar net ook kan inval in daar die kinder God sy woord maak dit baie duidelik God wil deur ons werk om sy liefde met ander te deel hy wil deur jou werk om sy liefde met ander te deel Kijk weer na Jesus sy uitnodig van Matthäus, hy sê nie, Matthäus kom tree aan nie, hy sê nie kom doen wat ek doen nie, hy sê eenvoudig, volg my. En boe alles, nooi Jesus van Matthäus tot die verhouding met hom. Volg my. Praat alles van die verhouding. Die verhouding is nie die byproduk, is nie die byproduk daarvan dat hulle saam bedien en bedien en met nie. Maar die verhouding is die opdracht om staan in een verhouding met my en volg my. Bediening is wat kan voortspreid wanneer hulle dan jy saam tyd spandeer in die bediening. En ek wil hier om het woord volg, en die christelike lewe gaan nie daar weer om dinge vir God te doen, dan sê rechts nie. Die christelike lewe gaan daar weer om by God te wees. As jy by God is, dan begin jy spontaan bedien, jy begin doen wat die heren wil jy moet doen. En natuurlijk is Matthäus geskok as die Heer Jesus om van alle mense roep, maar dit is ook opvullend en merkwaardig as ons sien hoe dat Matthäus boot sien om, sê hier is ek, ek volg die sonne woorde, onmiddellijk staan hy op, die sonne kan ek gevraag, volg hy vir Jesus, hoekom alles net so los? Hy is self in die daar by die werk waar jy baie succesvol is, waar jy nie anders te kan denk dat daar meer sien in jou leven kan wees as die plek waar God jou nou vandag gebruik nie. 
Nu stap Jesus in my sê vir volg my, wil wat jy doen. En dan sta jy net om hulle op, jy is gehoorzaam soos Matthäus en jy volg vir Jesus blindelings. Hoe kom, kom Matthäus opstaan? Hy is een van die best betaalde ouders van sy tyd, want 90% van sy landsgenote leef onder die broodlijn. Matthäus kon nie klaar nie, hy kon lekker partijkies hou saam met al sy tollenaar vriend en al die ander sondaars. Hy is die wereld wat hy gedit gedoen het. Hy het skynbaar om die dood gewerk en hoekom sal ek ander werk wil hee, ek sit nie lekker vir die tolhuis en allemaal kom na my toe om hulle betaal hulle skulde, om hulle belasting te betaal, ek vrees na hulle toe te gaan nie, hulle kom soms na my toe. Hoekom sal ek dit van los? Natuurlijk is daar iets groter, want die Romeine het soveel extra's gegees, so hulle achter die plan was dat nie te slecht, en toch sê Matthäus vir dit alles nie dankie. Voeg daarby dat Jesus sy uitnodiging bekie vaag was, die net die sê, volg my. Jesus nie eers die naam gesê. Het nie gesê, Matthäus, ek is Jesus, volg my. Matthäus het nie geweet waar hy hulle gaan nie. Hy het nie geweet wat hulle sou doen nie. Hy het nie eers geweet of daar vir hom voordeel daarin sou wees. So is dan aan die eerste woorde van vers 9 kyk, dan sê hy dit, terwyl Jesus daarvan verder gaan, Die feit dat Matthäus self in die woorde geskryf het, is baie betekenisvol. Wat ook al gebeur het, voor hierdie toneel, Matthäus moes het waarschijnlijk gesien het. Hy moes waarschijnlijk gesien het, hoe die verlande man genees is, soos ek begin het. En hy moes waarschijnlijk groter as dit gesien het, dat Jesus juist in die man sy sonde genees het. So die vraag wat die Matthäus sy kop daad gemaal het, was, ek gehad die tolle naad, kan Jesus ook my sondes vergewe? Jesus sy uitnodig en vraag om op te staan en juist om op te hou sit en eerder na te volg. Jesus sy uitnodig en ons gaan om te sit na om te volg. Dit sê en ek staan op met jou gemak zo en ek staan op met jou comfort zo. Jesus stel jou op as het ware en hy sê vir jou, ek wil hier met my volg, ek vraag beweging. Jy moet opstaan, volg my. Jy moet tot aksie oorgang. En toe die oomlik toe Matthäus opstaan en die tree gee, het sy missie vir God begin. Dit is stap van geloof nodig. So roep God jou en my elke vandag van die kantlijn af en hy sê, kom, kom op die baan, kom speel jou missie vir my lewe, vir in jou lewe. En dit vereist dat jy bewustelik sal moet opstaan, en ook selfs een beetje ongemakkelijk moet raak, en jy is vir die heren verskuld man. Dink jy nie, dit is die moeite waard. Met die tyd te maak om uit te vind, wat is die missie wat God vir jou geef? Wil jy nie met die tyd spandeer met die hoor, wat God in jou leven wil doen? Matthäus 9 vers 10, Jesus het by Matthäus in sy huis gaan eet, en baie tonaars en sondaars het saam met Jesus en sy disciples kom eet. Matthäus vraag, Jesus, waarin gaan ons? Jesus sê, ons gaan naar jou huis toe. Waar blij nou weer, Matthäus, kom ons gaan doen daarheen. En daar is die vrees verblij van ons, as ons nou hoor die Heere wil ons gebruik, en hy wil ons een missie stuur, dat die Heere jou nou in Timbak toe hier in Afrika toe gaan stuur, of hy gaan jou in die Arctica toe pos, daar waar daar die huisbeerde is. Maar ons hoef nie daar die vrees te heen. Jesus sê eenvoudig, kom ons begin net eers, die plek hier waar ek jou heen. En nou soos in Matthäus sy huis, hy brei was, hy is die ouwe het waarschijnlijk die maaltijd voorbereid, hy is gewoon daarom vir baie vriende dit te doen, hy was baie partijkies al so by hom in huis gewees, maar voorheen was dit anders, dit was die hele maaltijd te verskil, voorheen was hy Matthäus die tollenaar, en ek sê Matthäus die disciple, Matthäus, wat weet uit die missie nie vir God. Ek wil julle met hoor, wanneer ek gaan van om te sit na om te volg, Dan kan God begin om een term te verander, hoe ek dit in my leven begin sien. Jongelijk as jy reageer het vir Godse visie, gaan jy onder die ander bron begin sien. God sal transformeer hoe ek my holbronne gebruik. God het my en jou geseen met dinge wat vir ons visie vir God gebruik kan word. Matthies het sy huis, sy koos en sy ruit omgevat om vir God daar die dag een verskil te maak. Die selte geld vir ons, nie sal anders na jou 
besit en so finansies begin kyk, as jy Godse missie vir jou lewe begin hoor. In die gemeente het ons tot oor en oor gesien, waar lidmate aan die diep in die saak gedrukt het, en juist vir die missie vir God hierdie verskil gemaakt het. Elk een van ons weet waar ons die verskil maak, elke lewe maak, dit bij te dra vir die gemeente, om vir die missie wat vir God jou geroep het, die verskil te maak. Ja, ons weet dat God soek nie net ons geld, en God soek jou en my. Hy soek ons hande, om die hulpbronne wat hy vir ons gegeet, in die vorm van talente, en gaves, en vaardighede. En dit is hier die eerste. Ek wil het gebruik, om ander te deel, en so die naam groot te maak, en die te deel. Wees verseker, God sal transformeer, hoe jy jou verhouding besien. Matthies en voor en baie maalt hy sal met sy belasting vir noote gehad het, maar hierdie was dat die eerste keer wat die godsdienstige leiders die fariseers by die aangesluit het, uit groot en skierigheid. Hoe denk jy het Matthies hierdie twee groepe aan mekaar voorgestel? Misschien dat met die getuinis, jylle my sonde is vandag, dier jylle Jesus vergewe, en weet jylle dit kan ook met jylle gebeur, het dit ook om daar die tafel gesê. Hoe denk jy die gesprek het tussen die twee groepe geleid? Wat het Matthies gehoop sal gebeur? Matthies was met die realiteit geconfronteerd dat hy waarschijnlijk in daar die dag die beste kans sal wees vir sy vriende wat hy ooit sal kon hee om Jesus in hy leven te ontmoet. Hy het geweet en hy die geweet het ook aangrijp. Wanneer jy op een missie vir God is, begin jy besef dat nie een van jou vriendskap of selfs kennis of enige mens wat langs jou hierdie lewe kom loop, toevallig is jy. Niemand wat jou lewe in spat kruis, kruis jou lewe toevallig nie. Niemand nie. Gaan dink het maar bieke in jou eie lewe hoe dat mens dat iemand misgekyk het in jou leven, en dan op die dag besef jy, so, jy het baie bewust dat daar die mens in my leven gesit, om vir my soveel te leer. Geloof het vandag dat geen mens in jou leven, is vandag in jou leven toevallig nie. God het elke verhouding in jou leven, het daar geplaas, En jy kan maar weet dat jy ook die spraat kan wil hee dat jy moet weet dat elke met jou lewe geplaas is. Dat jy ook daar die begeerte kan hee dat hulle ook soos jy die volgende tree kan maak om Jesus te volg. Want daar is in jou lewe, het God iemand in jou lewe gesit, so dat jy God kon ontmoet het door die persoon. Maar is dat jou ma of jou pa? Maar het hulle gebruik, so dat jy vir God vandag kan ken so dat jy ook soos ander weer dit kan by het voor het. Want die is 9-11, toe die fariseers dit sien, vraag hy vir sy disciples, waarom eet jy weer meester saam met tollenaars en sondags? Die skeer snaaks dalk met die weer dat die fariseers in haar die oomlik baie na by die ex-tollenaar Matthies is. Ek denk hulle was selfs stom verbaas. Daarom is mekaar ook sê, God sal ook transformeer hoe ek en jy reageer op die spotting in ons leven is. Die fariseers was die bets onderhouders, hulle was soos die koelkinners by die school. Die tollenaars het geweer dat ons self as tollenaars is maar die laagste outies van die staat is weer. Ons het die burgerlijke rechte nie, ons word nie raak gesien nie, alhoewel ons ons self verreik het, hou niemand van ons nie. Maar het het nie verander dat hulle as tollenaars taak ook by die gewilde fariseers ook op een hulle goeie boekies vrou wees. Maar daar die dag, toe die Jesus volg, het alles verander. Nou het hulle nie meer omgegeer vir die goedkering van jou fariseers nie. Want hulle was te besig om hulle vriendskap met Jesus te vrede. Ek wil nou belangrike ding sê, jy is nie gemaakt om in te pas nie jy is gemaakt om uit te staan. As kind van die Heere is jy nie gemaakt om in te pas nie, jy is gemaakt om uit te staan. As jy op een missie is vir God, leef jy nie vir goedkering van mense nie, maar vir goedkering van God. 
Dat was eerst in 10 sê dit so mooi. Klink dit nou, asof die gins van mense soek, of soek ek die gins van God. Probeer ek my mens in die gins kom. As ek nog steeds die gins van mense soek, sal ek geen dienaar van Christus wees. Jesus het alle vorme van bespotting hier gegaan. En denk jy nie, as jy kind van die Heere Jesus is en jy hom volg, sal het ook gebeur dat jy bespotting moet hier gaan. Vir Matthäus, en miskien het sommige van sy tol en haar vriende het al geen belangstelling in Jesus gehad en het om daar die dag seer gemaakt. Maar stel jou voor, een van haar vriende aan die ene van haar partijkie sê, weet jy Matthäus, ek sien jy is anders. Ek loop jy begeert om anders te reis. Jou lewe is verander, my lewe moet ook verander. Hoe wonder ek sê dit nie wees. Maar kyk hoe eindig die gedeelte, Matthäus 9-12. Maar Jesus het het gehoor en gesê by die fariseers vraag, hoe kom eet jylle die Heermeester saam met sondags en tollenaars? En Jesus het gesê, die wat gezond is, het nie een dokter nodig nie, maar die wat siek is. Wat is Jesus' missie? Hy is geestelike dokter vir elkeen wat fysies en geestelik gewond is. As jy is daar vir jou en vir my, hy red ons. Dit beteken, Jesus het juist vir jou en vir my gekom. Hy het nie gewoon te oordeel of nie bestaar reels daar te sê, sit en te sê, jylle gaan het al van die nakom nie. Ja, Jesus is hier om te genees. Weet jy weer die boek, die evangelie van Matthäus geskryf? Hier die man, wat vir die tolhuis weggeroep is, het hier die boek geskryf. Hy was siek, en hy is genees dier God. Hoeveel miljoene mense is die evangelie van Matthäus gered vir die Heere? Die Heere Tollenaar, wat bereik was om eendag op te staan, daar voor die Tollhuis en gehoorzaam met Jesus te vol. Hoeveel mense wat vandag nog die evangelie van Matthäus gered, wat hy bereik was om Jesus te vol. Het geen idee van die inpak wat God dier jou lewe kan hee om mensies te lewe en stand te raak en hulle te red nie. Daar is geen groter vreugde in die reis van die lewe as om dit alles in jou lewe uit te vind nie. Ek wil afsluit met die gedachte die van julle wat die flieke ek so reeds gesien het sal onthou van die desmit oukie wat as volk van geloos oortuigings geweier het om een wapen in die tweede wereldoorlog te gebruik. So hy was een medic gewees en nadat hulle slechte veldslag waar ek so reeds gehad het, was hy as medic een held gewees. In die nacht het hy 75 van sy gewonde makkers uit die veld uit gedraal en lewe gered, sonder een wapen. Hy het daar die middel of onheer gekry by Mr. Truman vir daar die groot, groot helde daar. Maar hy het gedoen elke keer dier, as hy nog een ouwe uitgebring het, hy het gesê, net nog een vir die heren, net nog een vir die heren, net nog een vir die heren. Wat mys denk aan Horat Holtemaar, een meer plaaslike held, wat daar in 1772, toe die jonge Thomas Strand, toe hy koos vat vir sy seen, wat ook een soldaat was, besien het dat baie drinkelinge bezig is om net te verdrink, wat troose wat op daar iets skip was. Hy kon nie net toekijk en het in sy paard, Hy sê die paardse naam was waarschijnlijk vonk, wat nie bewys kan word vandaan. Dan is die paard die sê in gejaag en is acht keer, dit is nou sewe keer, elke keer twee, twee patroose wat sy gedrink het gered, man toe gebring. Die achtste keer was dit verveel. Want dit het allemaal vir die tijdig op hom in sy paard toegesak en hy moet sy lewe betaal. Volgende dag is sy lyk gekry, die paardse lyk is nooit gekry nie. Van 191 siele wat aan woord was, is 53 gered. Horat Hortemade het 14 van daar die ton gered. Elke keer net nog een, of nog twee vir die jaren. Ek en jy is die God geroep vir een missie hier in die jaren. Wat as ons elke keer in die gesintheid van Desmond of van Horat Hortemade gehad het, net nog een vir die jaren, net nog een vir die jaren. Op dag sal ons kerk in die handse tyd onverdubbel en getal het. 
Als elk van ons net kom uitgaan met die gesintheid van, net nog een, net nog een. Onthou, jy is geroep. Ja, jy. Jy is geroep. Amen. Nog dit sal. Heere, wat jy ons vraag, ek hier rechtig, ek, ek is die laaste ou wat jy wil gebruik. Maak droog, heere, ek, jy wil ver van die af, en toch kom jy vandag in die see, ek roep jou, met jou nodig vir baie speciale sending dier hier te lewe, my op een missie stuur, om juist daar waar jy is, elke dag, een verskil vir my te maak. En jyre, wat ons in die bril opsit om te weet, ek is op een baie speciale missie, dan verander alles. Die rede waarom ek werk toe gaan verander, die rede waarom ek lewe verander, die rede waarom ek in verhouding staan verander, die rede waarom ek baie keer bespotting moet verdeer verander. Dankie jyre, dat ons weet, die gebruik ons as een gemeente ook, waar ons een gedicht is span word om juist die koninkrijk hier te laat uitbouw. Of oogend bid, Heere, dat ons elke nie het gehoorzaam sal wees, soos in Matthies, dat ons sal opstaan en sal sê, Heere, ons is bereid om u te volg, waar u ons ook al in leid. En u ken ons elke en u weet ons hoe hier in deel met u, u weet hoe baie verskonings ons het om te sê, dis nie ek nie, Heere. Maar gebruik ons met kracht, exponentieel, soos wat helde in die verlede hulle lewe gegeet om ander te red. Help ons om een ewige verskil in anderse lewens te maak, dat jy is vry en te getuig hoe anders ons lewens is, omdat jy deel daarvan is. Dankie jyre dat ons weet, jy is hier en jy gebruik ons elke. Ons dra die derde kwartaal in die op en vrouw dat jy by ons sal wees, elke tree van die pak. Heere, waar ons elke in hart sal werk, hier in die kwartaal om ook die delversfeest, een groot sukses te maak, waar die al heets begin het om ons te sien, waar ons elke net met step up en elke die verskil maak, met dit wat jy vir ons gee. Maak ons gewis saam, maak ons nie toeskouwers om te kyk hoe die ander werk nie, maar jyder die gewillig om te sien, hier is ek, gebruik my. Want jyder is so gebeur daar die wonderwerk, dat ons onmiddellijke omgeving ons samenleving sien, hoe dat die lichaam kan saamwerk waar vir jy self die hoof is. Word ons een stuk getuienis vir die goedheid en die kracht in ons elkeense lewe. Ons weet dat van baie dinge gebeur in die kwartaal jyre wat ons glad hier is te wis is van en die oomlik nie. Maar in op ons, hoe ons daarop reageer, jy is omdat ons saam met jy op pad stap. Jy is omdat jy ons goeie hande is. So draak elke in die oom en hulle wat siek is, hulle wat jyre jy nodig het, hulle wat desperaat is, maar jy omdat hulle depressief is. Wees met ons, laai jy vir ons, en bring ons uit by die waters en die weivelde, waar daar ris en vrede is vir ons elkeense genoemd. Dis ons gebed in die naam van Jezus, ons Heere, ons verlosse, en met volgend voorin te leer, en vir ons elkeen vluister, volg my. Amen.